Okay, next point that is storage. So how to storage whatever solid waste is there? Hmm? We have to see in this uh, point. Okay, storage uh, whatever bins are there, hmm? galvanized bin, paper sack, public bins. When you take a galvanized steel, I yes, I get to me the second picture of the bush. Yes, I keep being a stat. You want to check up for the dinner, fiber to be in a stat, plastic to be in a stat. They to me individual house for the use carta. But what? Take a solid waste store carna. Any is a bin sahib. They house mudle vegre. Any public bin jahe. Heavy. ओके जे तो तुमचे गल्ली असणार आहे किंवा एखादा मोठा चौक असणार आहे अशा ठिकाणी काय केलं असतं की मोठमोठे पब्लिक स्पिन ठेवलेले असतात जेने करून तुम्ही जो काही सॉलिड वेस्ट असेल जो काही कचरा असेल तर त्याच्यामध्ये डंप करू शकता बरोबर मग या प्रकारचे बिन जे आहेत ते आपण स्टोरेज साठी यूज करतो आता याच्यामध्ये पण दुसरे वेगवेगळे सेग्रीगेशन साठी बिन्स आलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये आपण काय करतो की वेगवेगळे सेग्रीगेट करतो म्हणजे जे काही ओला कचरा असेल सुका कचरा असेल किंवा तुम्ही प्लास्टिक वेस्ट म्हणता अशा पद्धतीने वेगवेगळे आपण सेग्रीगेट करू शकतो कुठे ऍट द सोर्स म्हणजे जिथे जनरेट होतो म्हणजे जसं की घरामध्ये आपण काय करतो की असं कचरा वेगवेगळा करतो आणि हे पब्लिक बिन्स ओके सो दीज आर द स्टोरेज बिन्स ओके हे काय आहेत कचरा कुंड आहेत ओके नेक्स्ट आता कलेक्शन आता कलेक्शन च मेथड है अपन स्टोर तर केले त्या त्या ठिकाणी आपण स्टोर केले जिथे सोर्स आहे तिथे आपण काय केले स्टोर केले पण वी हैव टू कलेक्ट ऑल दैट सॉलिड वेस्ट हम एंड आफ्टर कलेक्शन वी हैव टू ट्रांसफर दैट सॉलिड वेस्ट टू द डिस्पोजल प्लांट ओके सो व्हाट एवर कलेक्शन मेथड्स आर देयर टू कलेक्शन मेथड्स आर देयर वन इज हाउस टू हाउस कलेक्शन एंड अदर इज कलेक्शन फ्रॉम द पब्लिक बिन्स ओके आता हाउस टॉप्स कलेक्शन तुम्ही बघितलं असेल हाउस टॉप्स कलेक्शन कसं असतं की नगरपालिकेने जी काही प्रोवाइड केलेली व्यवस्था असते त्याच्यामध्ये जी काही घंटा गाडी आहे ती काय करते घरोघरी जाते म्हणजे तुमच्या गल्लीमध्ये येते आणि काय करते की सगळा कचरा कलेक्ट करते म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये डंप करतो त्या गाडीमध्ये ती कलेक्ट करते आणि पुढे घेऊन जाऊन मोठ्या गाडीमध्ये ट्रान्सफर करते आणि ती मोठी गाडी जाऊन डिस्पोजल युनिटला डिस्पोजल प्लांटला तो सगळा कचरा डंप करते बरोबर मग हे झालं हाऊस टू हाऊस कलेक्शन आता कलेक्शन फ्रॉम द पब्लिक बिन्स हा जसं की तुम्ही आय थिंक पिक्चर हा या पिक्चर मध्ये बघू शकता की हा पब्लिक बिन आहे आणि हे ट्रान्सपोर्ट व्हेकल आहे बरोबर आहे की याच्यामध्ये काय केलं जातं की या पद्धतीने जे की बिन आहेत ते डायरेक्ट या गाडीत मेकॅनिकली डंप केलं जातं म्हणजे विदाऊट ह्युमन कॉन्टॅक्ट ओके म्हणजे काय केलं जातं ऑटोमॅटिक त्याच्यामध्ये डंप केलं जातं फक्त त्याला कनेक्ट करतात आणि ऑटोमॅटिक डंप करतात आणि तसंच त्याच प्लेसला पब्लिक बिन जो आहे तिथं ठेवतात आणि तो जो काही सॉलिड वेस्ट असेल जो काही कचरा असेल तो घेऊन जातात ट्रान्सफर करतात ओके तर अशा प्रकारचं काय आहे कलेक्शन मेथड आहे एक पहिली गोष्ट हाऊस टू हाऊस आणि दुसरी कलेक्शन फ्रॉम द पब्लिक बिन्स ओके आता नेक्स्ट आहे वेस्ट हँडलिंग अँड ट्रान्सपोर्ट ओके आता सगळ्यात महत्वाचं काय की आपण जो कचरा आहे तो कलेक्ट केला पण त्याला व्यवस्थित हँडल करणं पण गरजेचं आहे ओके मग आता काय जे काय आपण कलेक्शन करतोय तो कचरा व्यवस्थित असा झाकून नेला पाहिजे हा जर तो असा उघड्यावरती तसाच नेला तर तो त्याचे दुर्गंध वगैरे सगळीकडे पसरणार आहे बरोबर आहे मग हे पसरू नये म्हणून त्याला व्यवस्थित कव्हर करून तो ट्रान्सफर केला पाहिजे दुसरी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय तर जो काही कचरा आहे त्याचा जर डायरेक्ट याच्याशी कॉन्टॅक्ट आला ह्युमन बिईंगशी कॉन्टॅक्ट आला तर काय होणार आहे की त्याचा प्रादुर्भाव डायरेक्ट जे काही वर्कर आहे हा जसा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट होतो जे वर्क करणारे आहेत सॉलिड वेस्ट कलेक्शन मध्ये किंवा हँडलिंग मध्ये त्यांच्याशी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आला तर काय होणार आहे तर त्यांच्या जे काही हेल्थ आहे ती बिघडणार आहे का तर याच डायरेक्ट इन्फेक्शन त्यांच्यावरती होणार आहे याचा प्रादुर्भाव त्याच्यावरती होणार आहे म्हणून त्यांनी पण व्यवस्थित प्रॉपर काळजी घेणं गरजेचं आहे आता कलेक्शन कसं करतात बघा की पहिल्यांदा लहान गाडीनं प्रत्येक गल्ली बोळातून कलेक्शन करतात मग ह्या गाड्या काय करतात डायरेक्ट मोठ्या कंटेनर मध्ये सगळा कचरा डंप करतात आणि हे कंटेनर डायरेक्ट डिस्पोजल प्लांट युनिटला नेऊन सगळा कचरा डंप करतो म्हणजे जे काही सॉलिड वेस्ट असेल ओके 
ओके आता मिस डिस्पोजल मेथड कुछ बहुत क्या स्टोर के कलेक्ट के हडल के बरबर है आता व्यवस्थित प्रॉपर डिस्पोज करना गरजे हा डिस्पोजल मेथड वरती बरेच क्वेश्चन बरबर है मत मेथड कुछ लगे कुछ बेथड फॉर डिस्पोजल और मेथड ऑफ डिस्पोजल ओके आता बस्ट वन है डम्पिंग सेकेंड कंट्रोल टिपिंग और सैनिटरी लैंडफिल थर्ड इन्सिनेशन फोर्थ कंपोस्टिंग फिफ्थ मैन्युअर पीट्स एंड सिक्स ब्युरियल ओके हा गए मेथड है डिस्पोजल या मेथड है ओके आता डम्पिंग मे तो डायरेक्ट अपन का जो का कचरा कलेक्ट के लिए एक ठिकाण दिल तिथ अपन जाऊन डायरेक्ट टाकून दी बरबर है प्रोसेस कर टाकून दी मैं हा उगड़ा कचरा टाक होता घूस उंदीर सारे जे कहीं प्राणी है तो कचरा सगा पूर्ण अस्ताव्यस्त पसरवत दुर्गंधी तैयार होते तो परिसर पूर्ण खराब होता तुम्हें पुण्य सारे सीटी चाह वगैरह बरच वे प्रश्न ऐकला कि तिथिल सीटी का कचरा आनुसा उगड़ा वरती डम्प के जो का डम्पिंग ग्राउंड वरती डम्प के आजूबाजू का जो प्रदेश है तो पूर्ण प्रदूषित होते मिथल प्रदूषण कुछ लोग हो रहा है तिथल वातावरण पूर्ण प्रदूषण हो रहा है तिथल ग्राउंड वॉटर पॉल्यूट हो रहा है कि सरफेस वॉटर पॉल्यूट हो रहा है भयानक प्रदूषण होते हैं आजूबाजू गावानी तक्रार के लिए कि आंदोलन के लिए तुम्हें मे बी ऐकल ऐक कचरा प्रश्न बरच न्यूज मध्य वगैरह हाँ हाँ मोटमोटा शहर जो कचरा है तो व्यवस्थित डिस्पोज करना ची एक मेथड है हाँ तो जर आज ने टाकला तो सगैंक प्रादुर्भाव होता वातावरण पूर्ण खराब होता एनवायरमेंट सग दूषित होते मैं ये अपने व्यवस्थित जो है तो फर्स्ट डम्पिंग डम्पिंग अपने डायरेक्ट कराच नहीं ओके डम्पिंग कुछ कुछ बो लाइंग एरिया जिथ खड्डा है अशा खड्डा भरने अशा खड्डा डायरेक्ट हे कचरा डम्प करते okay. दुसरे क्या मेनली फॉर ड्राई रिफ्यूजेस जिथ ड्राई कचरा है सुखा कचरा है असा कचरा अपन तथा टाकू शको दुसरी दुसरी गोष्ट का है? तर ही मेथड जी है ती अनसैनिटरी है हाँ मुझे ये होता एक्सपोज टू फ्लाय एंड रोड न्यूसन्स ओके डिस्पर्स बाय वीन पोल्यूशन ऑफ सरफेस वॉटर आता इतना कुछ लेकिन पॉइंट है बहुत गोष्ट एक्सपोज टू फ्लाय मे हा स कचरा कशा वरती है ग्राउंड वरती वरती हरती कुछ प्रकार से कवर न सग मशा वगैरह हरती बसना सभी दुर्गंधी पसरना दुसरी गोष्ट रोडंट्स रोडंट्स मीन्स जे उंदीर उशी यारखे प्राणी है ओके okay. सगड़ा कचरा नासधूस करना सभी कड़े पसरव सगत महत्व की गोष्ट ये का उगड़ा वरती वार वगैरह जर आल तो यह सगी पसरना बरबर आ सगत महत्वा गोष्ट कि जे अपने सरफेस वॉटर आता ज्यास वरुण पाउस पड़तो ये मिक्स होता तो ये पानी सरफेस वॉटर मध्य मिक्स होते पूर्ण सरफेस वॉटर है खराब होता है ओके तो डम्पिंग बरेचसे दुष्परिणाम है ओके नेक्स्ट है कंट्रोल टिपिंग सैनिटरी लैंडफिल कि लैंडफिल टेक्निक सुधा अपन मन तो ओके आता बैटिस्फैक्टरी मेथड कुछ लुटल मटेरियल प्लेस्ड इन अ ट्रेंच कॉम्पैक्टेड विथ अर्थ एट द एंड ऑफ द वर्किंग डे मॉडिफाइड सैनिटरी लैंडफिल वेर कॉम्पैक्शन एंड कवरिंग आर अकम्प्लिश्ड वंस और टॉइस अ वीक ओके आता हा मेथड कुछ लहल का एक ट्रेंच तैयार किया ट्रेंच मजे क्या एक फिक्स आकारा खड्डा तैयार किया खड्डा मधे का लेयर बाय लेयर पूर्ण कचरा स्प्रेड कर टाकत जता हा टाकन कॉम्पैक्ट करते जस कि तुम्हें आता पिक्चर मध्य बढ़ू शकता इत ब कि पद्धति ट्रेंच तैयार के लिए पूर्ण जो का कचरा है तो डम्प के हा जो तुम्हें बुलडोजर बगता है या डोजर ने पूर्ण हा कचरा का व्यवस्थित लेयर बाय लेयर 
व्यवस्थित लेयर तैयार करून त्याच्यावरती कव्हर करून हा पूर्ण काय करतात कॉम्पॅक्ट करतात ओके याच्यावरती रोलिंग वगैरे करून हा कॉम्पॅक्ट करतात आणि याच्यावरती सॉईलचा लेअर टाकतात ओके तर याला काय म्हणतो आपण ओके याला आपण लँडफिल टेक्निक्स म्हणतो ओके आता ह्या लँडफिल टेक्निक्स मध्ये अनेक प्रकार आहेत आता आता त्याच्यात तीन प्रकार आहेत बघा फर्स्ट इज ट्रेंच मेथड सेकंड रॅम्प मेथड अँड थर्ड एरिया मेथड फर्स्ट वन ट्रेंच मेथड सेकंड रॅम्प मेथड अँड थर्ड एरिया मेथड ओके फर्स्ट विल सी ट्रेंच मेथड ओके ट्रेंच मेथड यू कॅन सी इन दिस पिक्चर या प्रकारे काय केलं जातं ट्रेंच तयार केलं जातं रिक्वायर सुटेबल लँड ट्रेंच मेथडला काय केलं जातं की सगळ्यात महत्वाची जागा लागते ओके सगळ्यात महत्वाची काय व्यवस्थित सुटेबल लँड लागतं मग त्या लँड वरती काय केलं जातं या प्रकारचे ट्रेंच तयार केलं जातं प्रायर टू प्रिपरेशन ऑफ ट्रेंचेस म्हणजे या प्रकारचे ट्रेंच तयार केलं आता ते कसं आहेत बघा सिक्स टू टेन फीट डीप अँड ट्वेल्व्ह टू थर्टी सिक्स फीट वाईड एवढ्या आकाराचे आपण काय करतो ते ट्रेंच तयार करतो कवर्ड बाय अर्थ आफ्टर टिपिंग अँड कॉम्पॅक्टिंग ओके म्हणजे प्रत्येक लेअर आपण असा व्यवस्थित तयार करतो आणि प्रत्येक लेअर वरती आपण काय करतो सॉईलचा लेअर टाकतो आणि त्याला परत कॉम्पॅक्ट करतो असं लेअर बाय लेअर आपण काय करत असतो हे सॉलिड आपण त्याच्यावरती स्प्रेड करून ह्या ट्रेंच मध्ये भरत भरत येतो ओके जसं की या तुम्ही पिक्चर मध्ये बघू शकता लेअर बाय लेअर आपण हे पूर्ण तयार करतो ट्रेंच मेथड यूज वेअर ऍडिक्युएट कव्हर मटेरियल इज अवेलेबल ऍट साईट अँड वॉटर टेबल इज वेल बिलो द सर्फेस आता ही जी ट्रेंच मेथड आहे कुठे यूज केली जाते की जिथं वॉटर टेबल जो आहे म्हणजे जे ग्राउंड वॉटर आहे तुमचं जे ग्राउंड वॉटर आहे ते एकदम खाली म्हणजे जिथं वरती ग्राउंड वॉटर नाही आहे म्हणजे एकदम डीप मध्ये ग्राउंड वॉटर आहे आणि दुसरी गोष्ट काय की तिथं कव्हर करण्यासाठी ऍडिक्युएट मटेरियल आहे म्हणजे काय तिथं सॉईल अवेलेबल आहे की जेणेकरून आपण जे काही सॉलिड वेस्ट तिथं डम्प करणार आहे ते कॉम्पॅक्ट करणार आहे त्याच्यावरती व्यवस्थित लेअर टाकता येईल ओके अशा ठिकाणीच आपण ही ट्रेंच मेथड युज करतो आता दुसरी मेथड आहे बघा एरिया मेथड युज फॉर फिलिंग लँड डिफ्रेशन डिफ्युजेस डिफ्यूज क्वेरीज ऑर क्लेपिट रिफ्यूज इज डिपोजिटेड पॅक्ड अँड कन्सोलिडेटेड इन युनिफॉर्म लेअर फॉर सिक्स टू एट फीट इच लेअर इज सील्ड विथ अ मर्ड कव्हर ऍट लिस्ट ट्वेल्व्ह इंचेस सिलिंग प्रिव्हेंट इन्फेक्शन बाय फ्लायज अँड रोडन्स प्रिव्हेंट नुसन्स ऑफ स्मेल अँड डस्ट ओके आता बघा हे तुम्ही काय बघू शकताय एरिया मेथड ओके एरिया मेथड मध्ये आता काय केलं जातं बघा ते कुठे युज केली जाते सगळ्यात महत्वाचं काय जिथं डिप्रेशन आहे आणि क्वेरीज आहे म्हणजे जिथं खड्डा खड्ड्यासारखा भाग आहे मोठा अशा ठिकाणी ही एरिया मेथड युज केली जाते पण याच्यात सगळ्यात महत्वाचं काय कि सहा ते आठ फीटचे काय करतात लेअर तयार करतात कशाचे आपल्या सॉलिड वेलचे आणि हे लेअर तयार करून त्याच्यावरती प्रत्येक वेळेस एक फुटाचा म्हणजे ट्वेल्व इंचचा मडचा लेअर टाकतात चिकलाचा ओके आणि हा चिकलाचा लेअर टाकल्यानंतर काय होत कि याच्यातून जे काही दुर्गंध वगैरे येणार आहे ते तिथल्या तिथंच काय होते थांबते आणि दुसरी गोष्ट सगळ्यात महत्वाची उंदीर घूस यासारखे प्राणी त्या कचऱ्याला कुठल्याही प्रकारे पसरवू शकत नाही ओके बिफोर ऍक्च्युअल लँड फिलिंग अँड अर्धन लेव्ही इज कन्स्ट्रक्टेड अगेन्स्ट विच वेस्ट आर प्लेस्ड इन दिस लेअर अँड कॉम्पॅक्टेड वेस्ट आर अनलोडेड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू थिकनेस ऑफ सिक्सटीन टू थर्टी इंच अँड द कॉम्पॅक्टेड थिकनेस इज ऑफ सिक्स टू टेन इंच कव्हर मटेरियल प्रोव्हायडेड अ कॉम्पॅक्ट कम्प्लीट लिफ्ट इन्क्लूड द कव्हर इज कॉल्ड अ सेल म्हणजे काय तर जसे की पिक्चर मध्ये तुम्ही बघू शकता इकडं तुम्हाला
Okay, sorry for this once. One argent over here. Okay. The Kai Kalazata, Ki Echaverte, Zulera upon Takto Morza, to Kashaprakare, Act Kurto, Ki Jasaki upon Ekada, material seal Kurto, Majapurna pack Kurto, Tapa the dinner, Hack Kurto, Zakia to me picture of the Bushakai, Ki Hazu Bagahe, to Kaya, a solid waste Hekai Purna Kelele, compact Kelele, Techaverte as a layer upon Morza, Taklele, Triala Kamun to open area metal. Okay. आता दुसरी गोष्ट याच्यामध्ये एक आहे रॅम्प मेथड आता रॅम्प मेथड कुठे यूज केले जाते जर जिथे असा डोंगराळ भाग असतो किंवा उतार असतो वेअर द टेरेन इज मॉडरेटली स्लोपिंग ओके जिथे स्लोपिंग ग्राउंड असतं तिथे काय करतो आपण या पद्धतीने रॅम्प मेथड यूज करतो जसे की आपण रॅम्प तयार करतो ओके तर रॅम्प मेथडने काय केलं जातं पूर्ण अशा तो सॉलिड वेस्टचा रॅम्प तयार केला जातो आणि प्रत्येक लेअरला आपण काय करतो की त्या लेअरवरती आपण सोइल स्प्रेड करतो आणि परत कॉम्पॅक्ट करतो परत आपण काय करणार सॉलिड वेस्ट त्याच्यावरती टाकणार आणि त्याला कॉम्पॅक्ट करणार आणि त्याच्यावरती परत ते सोइल चालेल अशा पद्धतीने आपण रॅम्प तयार करतो म्हणजे काय की जिथे लँड अवेलेबल आहे तिथे आपण काय करतो पहिली गोष्ट ट्रेंच मेथड यूज करतो जिथे की खड्डा खणतो त्याच्यामध्ये पूर्ण सॉलिड वेस्टचा लेयर टाकतो त्याच्यावरती परत सॉइलचा लेयर तर सॉलिड वेस्टचा लेयर आणि सॉइलचा लेयर ही पद्धत सेमच आहे पण जिथे लो लाइंग एरिया नाहीये अशा ठिकाणी आपण ट्रेंच तयार करतो आणि त्याच्यामध्ये काय करतो सॉलिड वेस्ट टाकतो ती झाली ट्रेंच मेथड पण जिथे डिप्रेशन ग्राउंड आहे आधीपासूनच खड्डा आहे तिथे आपण काय यूज करतो एरिया मेथड ओके मग तिथे पण आपण काय करणार आहे की याचा लेयर सॉलिड वेस्टचा लेयर आणि त्याच्यावरती सॉइलचा लेयर ओके नंतर लास्ट जे आहे ती रॅम्प मेथड रॅम्प मेथड मध्ये सेमच प्रोसिजर आहे फक्त त्याच्यामध्ये काय आहे की जिथे स्लोपिंग ग्राउंड आहे डोंगराळ भाग आहे हां अशा ठिकाणी फक्त आपण रॅम्प मेथड यूज करतो जे असा रॅम्प तयार करतो आणि त्याच्यावरती लेयर बाय लेयर आपण अल्टरनेट लेयर टाकत जातो एक लेयर आपला सॉलिड वेस्टचा परत कॉम्पॅक्शन नंतर परत सॉइलचा लेयर या पद्धतीने आपण लेयर तयार करतो समजलं सगळ्यांना this is a picture of ramp method. Okay, next that is incineration. अतः है land plane techniques ना है. Okay, अतः दूसरी बोस्ट है incineration. Incineration मंजे का तर ते आपन पूर्ण जाड़ू उन्टा करते. Okay, तला क्या करते आपन पूर्ण जाड़ू उन्टा करते. अतः है कुटो कुटो use करते हैं बगैर. It is a disposal method in which solid organic waste are subjected to combustion so as to convert them into residue and gaseous product. Okay. So, what do we do? We have to use the material solid waste. We have to use the material solid waste. We have to use the residue and gaseous product. Okay. We have to use the gas and the gas. We have to use the residue and the gas. We have to use the material solid waste. जाळून टाकतो कंबशन करतो ओके दिस प्रोसेस रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट टू 20 टू 30% ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम ओके जो काही वॉल्यूम आहे सॉलिड वेस्टचा हे जाळला गेल्यामुळे किंवा कंबशन केल्यामुळे त्याचा वॉल्यूम रिड्यूस होतो किती ने रिड्यूस होतो दिस प्रोसेस रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट टू 20 टू 30% ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ओके तर 20 ते 30 टक्के आपण काय करतो ते पूर्ण वॉल्यूम रिड्यूस करतो बरोबर आहे आल्सो डिस्क्राइब एज अ थर्मल ट्रीटमेंट त्यालाच आपण काय म्हणतो थर्मल ट्रीटमेंट वेअर लँड इज नॉट अवेलेबल हॉस्पिटल वेस्ट आता हे कुठे कुठे यूज करतो सगळ्यात महत्त्वाचं जे इन्फेक्टेशियस मटेरियल आहे म्हणजे ज्याच्यापासून डायरेक्ट इन्फेक्शन होऊ शकतो किंवा एखादा प्राणी मनुष्य त्याच्या जर कॉन्टॅक्ट मध्ये आला तर त्याच्यामुळे लगेच प्रादुर्भाव होऊ शकतो असं मटेरियल कुठलं आहे की जे हॉस्पिटल वेस्ट आहे जे हॉस्पिटल मधून बाहेर पडणारे वेस्ट आहे ते सगळं आपण काय करतो या इन्सुलेशन प्रोसेसनी पूर्ण डिस्पोज करतो ओके म्हणजे काय तर या प्रोसेस मुळे पूर्ण ते इन्फेक्टेशियस मटेरियल आहे ते जळून जातं आणि जो काही रेसिड्यू असेल तो तो आपण डिस्पोज करून टाकतो बरोबर आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं 
कि जित लैंड अवेलेबल नहीं जस कि आप रैम्प मेथड ट्रेंच मेथड कि एरिया मेथड यूज करते अशा मोटमोटा आकाराचार अपने कैंड नहीं है अशा कंडीशन मधे अपन का इन्सिशन प्रोसेस यूज करते ओके नेक्स्ट है कंपोस्टिंग ओके कंपोस्टिंग आतापर्यत स बगित ओके मेथड ऑफ कंबाइन डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज एंड नाइट सॉइल स्लच ओके प्रिंसिपल बाय प्रोडक्ट्स आर सीओ टू वॉटर एंड हिट ओके बाय प्रोडक्ट कुछ तैयार होता है सीओ टू वॉटर एंड हिट एंड प्रोडक्ट का कंपोस्ट जो का तैयार करते okay? मेथड है ओके okay? मेथड कुछ बेंगलोर मेथड मेकैनिकल कंपोस्टिंग वर्मी कंपोस्टिंग एडिशनल एक मेथड है वो इंदोर मेथड बेंगलोर मेथड इंदोर मेथड मेकैनिकल कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग अशा चार मेथड ओके चार मेथड ने अपन कांपोस्टिंग करोडक्ट है अपने बीओ टू वॉटर एंड हिट मोस्टली को मैक्रो ऑर्गेनिजम ची प्रोसेस बरबर है कंपोस्टिंग मन की मैक्रो ऑर्गेनिजम ओके अपने बगैच ओके या पद्धति तुम्हें बोल सकता है कंपोस्ट पायल है मैक्रो ऑर्गेनिजम का पूर्ण जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल खाउन टाकत जे रहते वॉटर सीओ टू एंड हिट ओके जर एयर यूज करे ऑक्सीजन यूज करे तो हि प्रोसेस कुछ लेरोबिक जर ये ऑक्सीजन यूज करे तो हि कुछ प्रोसेस है एनरोबिक ओके कंपोस्टिंग सर कारण इन जनरल एरोबिक एनरोबिक प्रोसेस अपन आधी बगित ओके आता बेंगलोर मेथड ओके बेंगलोर मेथड आता का आई आई एस सी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ट्रेंचेस आर डग थ्री फीट डीप फाइव टू एट फीट ब्रॉड एंड फिफ्टीन टू थर्टी फीट लॉन्ग आता हे कुछ तैयार के लिए बार इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ही मेथड शोध का थ्री फीट डीप फाइव टू एट फीट ब्रॉड आनी फिफ्टीन टू थर्टी फीट लॉन्ग अशा पद्धति का अपन खड्डा तैयार करते ट्रेंच तैयार करते ओके कंपोस्टिंग प्रोसिजर का बार लेयर ऑफ रिफ्यूज फिफ्टीन सेंटीमीटर लेयर ऑफ नाइट सॉइल फाइव सेंटीमीटर आता नाइट सॉइल वॉट इज मीन बाय नाइट सॉइल वॉट इज मीन बाय नाइट सॉइल काली माती नो अपन ब्लैक कॉटन सॉइल पो ना का माती नाइट सॉइल वर्ड वाल नाइट सॉइल ओके ठीक है जो महिला प्राणी कि ह्यूमन बीइंग जो महिला तो रिच वहन ना तो बरबर है दिवस जर वहन ना तो क्या होती सभी कड़े दुर्गंधी पसरते दिवस अपन वहन ना कवर कर विषय नहीं है काय मनत नाइट सॉइल ओके okay. मैं मधे का लेयर ऑफ रिफ्यूज फिफ्टीन सेंटीमीटर आता पांच सेंटीमीटर का नाइट सॉइल च लेयर हा पूर्ण स्प्रेड के okay. फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस होता है कशा कशा होता है बेंगलोर मेथड का है आप बोया ओके आता बे प्रकार ट्रेंचेस अपन का जस पिक्चर मध्य तुम्हें बोलू शकता ट्रेंच तैयार कर एक लेयर सॉलिड वेट सा दुसरा लेयर नाइट सॉइल पद्धति करते पूर्ण ट्रेंचेस तैयार करते ओके दिस मेथड इन्वॉल्व एनरोबिक डिकम्पोजिशन एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी टर्निंग टू द वेस्ट एंड इज हेन्स क्लीनर दैन द 
इंदौर मेथड आता पूरा अपन इंदौर मेथड पगर ओके आधी बेंगलोर मेथड बढ़ा पद्धति अपन का फ्रेंच तैयार कर क्रॉस सेक्शन बोलू शको कि एक लेयर सॉलिड वेस्ट दुसरा लेयर नाइट सॉइल ओके पद्धति अपन का पूर्ण लेयर तैयार के लिए बरबर है कुछ लिकम्पोजिशन ची मेथड यूज होते एनोरोबिक एनोरोबिक प्रकार से एयर यूज के जर एयर यूज कराएं तो क्या होता कि ये अपने टर्निंग कराए लगते लेयर लर्न कर लगते कि एयर इन्वॉल्व कर इन्वॉल्व करना लगते कि हेला टर्न कर लगते एयर मधे स्प्रे कर लगते जस कि आप इफ्लन ट्रीटमेंट प्लांट मध्य बगित एरोबिक प्रोसेस सोडत बरबर है ऑक्सीजन मिलावा मन बरबर तो यह पद्धति ने प्रकार की टर्निंग की गरज नहीं है ओके जर ये एयर मिक्स वहां मन का लगे पूर्ण जे का लेयर तैयार के लिए अपने वे वे बदलावे लगते कि पूर्ण टर्न कराव लगते बरबर ही क्लीन मेथड है कि ये कुछ प्रकार के अपन टर्न कर बरबर है दिस मेथड सेव लेबर कॉस्ट बिकॉज देर इज अ नो नीड टू टर्निंग सगत महत्व का लेबर कॉस्ट ही कमी होते कारण का टर्निंग की गरज नहीं एंड रेग्युलर स्प्रिंकलिंग ऑफ वॉटर आता हमें कुछ प्रकार वॉटर स्प्रे करा गरज नहीं कि टर्न करा गरज नहीं ओके द रिफ्यूज एंड द नाइट सॉइल इन दिस मेथड आर पाइल्ड इन अ लेयर इन एन अंडरग्राउंड अर्दन ट्रेंच ये ट्रेंच तो तुम्हारा महत्ति है टेन मीटर इंटू वन पॉइंट फाइव मीटर इंटू वन पॉइंट फाइव मीटर दिस मास इज कवर्ड एट इट्स टॉप बाय अ लेयर ऑफ अर्थ अबाउट फिफ्टीन सेंटीमीटर डेप एंड इज फाइनली लेफ्ट फॉर डिकम्पोजिशन ओके प्रकार से ट्रेंच कर फाइनली एक पंद्रह सेंटीमीटर च लेयर सॉइल तैयार करते डिकम्पोजिशन साड़न देते आफ्टर द इनिशियल एरोबिक कम्पोजिशन अबाउट एट टू टेन डेज ज्यादा जो का एयर है पैलापस तो एयर का एक आर्धा दिवस डिकम्पोजिशन एरोबिक प्रोसेस चालू रहते ओके मैं एरोबिक प्रोसेस चालू मैक्रो ऑर्गेनिजम का सग जे क्या मटेरियल है तो पूर्ण खाउन टाकता एरोबिक कम्पोजिशन एरोबिक प्रोसेस ओके एरोबिक कम्पोस्टिंग ओके तर हे आठ दिवस चलते तो मटेरियल अंडर गोज एन एरोबिक डिकम्पोजिशन एट अ वेरी स्लो रेट इट टेक्स अबाउट सिक्स टू एट मंथ टू ऑप्टेन द फिनिश टू प्रोडक्ट ओके आता सगत महत्व पेली गोष्ट कि एरोबिक प्रोसेस ही कुछ पर्यत चलते कि आठ से दह दिवस ओके ऑक्सीजन ज्यास पूर्ण संपतो क्या होता एन एरोबिक प्रोसेस स्टार्ट होता एन एरोबिक प्रोसेस कश स्लो है ओके okay. हि प्रोसेस स्लो आयामें जवर जवर कि मंथ लगता सिक्स टू एट मंथ ओके सहा आठ महीन पूर्ण प्रोडक्ट अपने डीकम्पोज मिलते ओके okay. हे डीकम्पोजिशन होने सा जवर जवर सहा आठ महीने लगता कारण का प्रोसेस कश स्लो है ओके समझ लो बेंगलोर मेथड यस सर ओके आता दुसरी है इंदोर मेथड ओके आता इंदोर मेथड बिस् मेथड डेवलप्ड बाय ए हॉवर्ड एंड वाइडी यार्ड कंपोस्टिंग मटेरियल इज फील्ड इन पीट्स इन अल्टरनेटिव लेयर्स मटेरियल इज टर्न एट स्पेसिफिक इंटरवल्स फर्स्ट टर्न एट फोर टू सेवेन डेज सेकंड टर्न आफ्टर फाइव टू टेन डेज आता सेम डिकम्पोस्टिंग कराए कि सॉरी कम्पोस्टिंग कराए डी डिकम्पोजिशन कराए अर्थ सेमच अपन करो कि लेयर तैयार करते अल्टरनेट लेयर तैयार करना है पन ही प्रोसेस कश एरोबिक है बरबर है एरोबिक प्रोसेसरला प्रोसेसला कश की गरज आती एयर की गरज आती ऑक्सीजन की गरज आती बरबर है तर या प्रोसेस मध्य फाय कर लगते कि ठराविक पीरियड नर जे क्या अपन लेयर है तो अपने टर्न कराए लगता ओके okay. ते पूर्ण जे क्या अपन डिकम्पोस्टिंग सॉरी कम्पोस्टिंग जे टाक है डिकम्पोजिशन साय कर लगता मटेरियल पूर्ण टर्न कर लगता जेनेकर एयर मिक्स हो 
ओके मग आता फर्स्ट टर्न कधी करतो बघा फोर टू सेव्हन डेज अँड सेकंड टर्न आफ्टर फाईव्ह टू टेन डेज तर हे या ठराविक पिरियड नंतर आपल्याला काय करायला लागतं टर्न करायला लागतं हे बघा हे इंदोर मेथडचे फोटो आहेत जसं की तुम्ही बघू शकता आता ही मेथड थोडीशी काय आहे फास्ट आहे ओके त्यामुळे हे बेंगलोर मेथड पेक्षा ह्या निम्म्या टाइम मध्य जवर जवर ही पूर्ण कंपोस्टिंग तैयार होते तुम्हें जस बगू शकता है पिक्चर मध्य हा पद्धति ने बेंगलोर मेथड सॉरी इंदोर मेथड अपन करू शो तैयार करू शो कंपोस्टिंग ये कि वे लगते फॉर अबाउट थ्री मंथ्स तीन महीन पूर्ण कंपोस्टिंग तैयार होता है कि वे लगता है तो सिक्स टू एट मंथ्स बरबर ओके आता हे बेंगलोर आणि इंदोर हे आपण बघितलं एक अॅनोरोबिक आहे दुसरी एरोबिक आहे आता तिसरी मेथड आहे ती म्हणजे काय आहे मेकॅनिकल मेथड ओके आता मेकॅनिकल मेथड बघा काय काय करतो आपण त्याच्यामध्ये आता मेकॅनिकल मध्ये पहिली गोष्ट काय बघा चार प्रोसेस आहेत स्क्रीनिंग पलवरायझेशन मिक्सिंग अँड इन्क्युबेशन ओके आता याच्यामध्ये बघा हे पूर्ण प्रोसेस किती वेळात होते आता ती तीन महिन्या लागत होते पण याला किती वेळ लागतो फक्त चार ते सहा वीक्स ओके म्हणजे महिन्यात दीड महिन्यात हे पूर्ण कंपोस्टिंग तयार होत मेकॅनिकल मेथड पहिली बेंगलोर मेथड होती त्याला किती वेळ लागत होता सहा ते आठ महिने नंतर इंदोर मेथडला अप्रॉक्सिमेट तीन महिन्यात सगळं तयार होत आणि ही मेकॅनिकल मेथड आहे त्याला किती एक महिना ते दीड महिना लागू शकतो ओके म्हणजे फोर टू सिक्स वीक ओके आता याच्यामध्ये केलं काय जातं बघा पहिली स्क्रीनिंग आहे तर जे काही स्क्रीनिंग असतं त्याच्यामध्ये काय केलं जातं तर जे काही ज्याचं कंपोस्ट तयार होत असंच मटेरियल आपण त्याच्यामध्ये टाकतो ओके म्हणजे ज्याच्यापासून कंपोस्ट तयार होऊ शकत मायक्रो ऑर्गेनिझम जे मटेरियल कंझ्युम करू शकतो तेच मटेरियल आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहे बाकीचं जे प्लास्टिक वगैरे आहे यासारखं जे मटेरियल आहे ते पूर्ण आपण स्क्रीनिंगनी बाजूला करतो आता दुसरी गोष्ट काय दुसरी स्टेप काय पल्वरायझेशन पल्वरायझेशन म्हणजे काय तर याचे आपण लहान लहान बारीक बारीक तुकडे करतो आता हे तुकडे किती करतो बघा दोन इंचापर्यंतचे बारीक आपण काय करतो तुकडे करतो जे काही मटेरियल आहे त्याला काय करतो आपण क्रश करतो पूर्ण मटेरियलला हे आपण पूर्ण काय करतो क्रश करतो आणि क्रश केल्यामुळे हे काय होतं लहान लहान बारीक तुकड्यामध्ये रूपांतर होतं आणि हे तुकडे किती इंचाचे आपल्याला हवेत की दोन इंचापर्यंत आपण हे काय करतो तुकडे करतो ओके नंतर काय करतो की हे पूर्ण थरवली मिक्स करतो ओके आणि नंतर त्याचा इन्क्युबेशन पिरियड चालू होतो आता इन्क्युबेशन तुम्ही ऐकला असेल कोरोनाच्या काळामध्ये ओके इन्क्युबेशन म्हणजे काय तर त्याचं टेम्परेचर हळूहळू वाढत जातं आणि हे टेम्परेचर का वाढत जातं इन्क्युबेशन पिरियड तर मायक्रो ऑर्गॅनिझमची प्रोसेस चालू होते ओके मायक्रो ऑर्गॅनिझम प्रोसेस काय आहे तर ज्या वेळेस हे कंझ्युम करतात ते डिकम्पोजिशन व्हायला लागतं त्यावेळेस टेम्परेचर राईज होत आता बघा कंपोस्ट मॅन्युफॅक्चर्ड ऑन अ लार्ज स्केल तर याच्यामध्ये कमी वेळ लागत असल्यामुळे काय होतं ही मेकॅनिकल मेथड आहे तुम्ही बघू शकता यासारखी मशीन युज केली जाते आणि हे लार्ज स्केलमध्ये काय केलं जातं तर याला मेन कमी वेळ लागतो ओके रिफ्यूज क्लिअर्ड ऑफ रॅक्स बोन्स मेटल्स ग्लास एक्सेट्रा तर यासारखे जे डिकम्पोज न होणारे जे मटेरियल आहेत मेटल ग्लास बोन्स रॅक हे पूर्ण काढून टाकले जातात पलवराईज टू रिड्यूस द साईज टू लेस दॅन टू इंचेस म्हणजे दोन इंच किंवा त्याच्यापेक्षा कमी साईज मध्ये हे पूर्ण तुकडे केले जातात दिस इज मिक्स विथ सिवेज स्लज नाईट सॉईल इन रोटेटिंग मशीन ओके हे पूर्ण जे मटेरियल आहे हा नाईट सॉईल स्लज किंवा सिवेज स्लज ओके हे पूर्ण काय केलं जातं मिक्स केलं जातं आणि त्या मशीन मध्ये रोटेट केलं जातं इथं तुम्ही बघू शकता हा रोटेट करणारा जो काही रोटर आहे किंवा 
यासारखं प्रोव्हिजन असेल मेकॅनिकल तर त्याच्यामध्ये हे पूर्ण काय केलं जातं मिक्स केलं जातं आणि हे नाईट सॉईल आणि हे पूर्ण मिक्स केल्यामुळं स्लज मिक्स केल्यामुळं काय होतं मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात आणि हे पूर्ण ते डिकम्पोज करतात आणि कंपोस्टिंग तयार होतात तर ह्या पूर्ण प्रोसेसला किती वेळ लागतो चार ते सहा वेळ ओके इथपर्यंत समजलं पहिली गोष्ट कुठली पहिली मेथड सॉरी कंपोस्टिंग ची मेथड कंपोस्ट कंपोस्टिंग ची पहिली मेथड कुठली बेंगलोर व्हेरी गुड सेकंड इंदोर इंदोर आणि थर्ड मेकॅनिक मेकॅनिक बरोबर आता याच्यामध्ये कॉमन थिंग काय की सगळ्यामध्ये काय केलं जातं सॉलिड वेस्ट आणि नाईट सॉईल सॉलिड वेस्ट आणि नाईट सॉईल बरोबर मग बेंगलोर मेथड आहे ती काय आहे अनोरोबिक आणि इंदोर मेथड आहे ती एरोबिक मग अनोरोबिक मेथड मध्ये आपण तिला क्लीन मेथड का म्हणतो तर त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे जे काही आपण लेअर टाकलेले आहेत त्याला टर्न करायची गरज नाही बरोबर आहे आणि इंदोर मेथड मध्ये काय करतो आपण हे जे काही लेअर आहे ते आपण टर्न करतो ठराविक पिरियड नंतर बरोबर आहे का तर त्याच्यामध्ये एअर मिक्स व्हावं बरोबर आणि लास्ट मेथड आहे ती मेकॅनिकल मेथड मेकॅनिकल मेथड मध्ये काय करतो आपण की हे जे काही पूर्ण आहे सॉलिड वेस्ट त्याला क्रश करतो पहिली गोष्ट स्क्रीन करतो जे की डिकम्पोज न होणार सॉरी डिकम्पोजिशन न होणार जे असं मटेरियल आहे ते पूर्ण बाजूला करतो स्क्रीनिंग मी मग त्याच्यामध्ये बोन्स असतील मेटल्स असतील ग्लास असतील नंतर त्याला काय करतो पलवराईज करतो म्हणजे पूर्ण त्याला क्रश करतो आणि त्याला दोन इंचच्या पेक्षा पूर्ण कमी असं मटेरियल आपण त्या पार्टिकलमध्ये चेंजेस करतो ओके आणि त्याला परत सिवेज स्लज नाईट सॉईल याच्यामध्ये मिक्स करतो आणि त्याला काय करतो डिकम्पोजिशन साठी सोडून देतो ओके मग ही सगळी प्रोसेस किती वेळात होते चार ते सहा वीक्स मध्ये म्हणजे किती एक ते दीड महिन्यामध्ये आणि पहिली बेंगलोर मेथड सहा ते आठ महिने आणि इंदोर मेथड तीन महिन्यापर्यंत ओके ओके लक्षात राहील सगळ्यांच्या ओके टाइम इज ओवर वॉट एवर नेक्स्ट पार्ट वी विल सीन नेक्स्ट लेक्चर प्लीज गिव्ह मी अटेंडन्स I will check your roll call list one minute. रोल नंबर सिक्सटीन रोल नंबर नाइनटीन रोल नंबर ट्वेंटी टू सर थर्टी थ्री पेज ओके ओके आई एम जस्ट चेकिंग रोल नंबर थर्टी फाइव रोल नंबर फोर्टी थ्री and 64
Okay, just check uh, whoever is absent. Roll number 16, 19, 22, 30 for you, 43 and 64. Okay, whatever remaining part we'll see in next lecture. Shall we stop here? Sir, paper. Yes. Yes. Paper like the chapter ahead. Okay, paper like the chapter ahead. Uh, second chapter. Uh, second chapter, Mala. Uh, Effluent treatment plan for in Tapuya. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, oh. effluent treatment plan for in Tapan. Give you second chapter, Mala. Okay. First time, Dusra Nima. Okay, okay. 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 Shall we stop there? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Yes.